ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন সি ইউনিটেড ইংলিশ রিটেন জার্নিতে তোমাকে স্বাগতম তো এটা হচ্ছে আমাদের দুই নাম্বার ক্লাস তো আমরা বিশটা টোটাল বিশটা ক্লাস আনবো সেখানে হচ্ছে আমরা এই বিশটা ক্লাসের মাধ্যমে যে ইংলিশ রিটেনটা আছে সেটা কমপ্লিট করব এখানে ট্রান্সলেশন থেকে শুরু করে ইংলিশ কারেকশন সবগুলোই কিন্তু এই রিটেনের অন্তর্ভুক্ত থাকবে আর এই রিটেনটা তোমরা সবাই জানো আমাদের দুইভাবে চলছে একটা হচ্ছে পেইড কোর্স এবং আরেকটা হচ্ছে ফ্রি কোর্স তো যারা ফ্রি কোর্স করছো তারা ইউটিউবে ক্লাসগুলো প্রত্যেকদিন পেয়ে যাবে আর যারা পেইড কোর্সে আসো তারা লাইভে এবং হচ্ছে ওয়ান টু ওয়ান তোমরা সাপোর্ট পাবে তো এটা আমি গত ভিডিওতে বলেছিলাম তো এই ভিডিওতে বেশি কিছু বলছি না যারা আমার পেইড কোর্সে ভর্তি হতে চাও কোর্স ফ্রি ওয়ানলি চারশো নব্বই টাকা চারশো নব্বই টাকা দিয়ে আমার পেইড কোর্সে ভর্তি হতে পারো ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া থাকবে সেই নাম্বারে কল অথবা মেসেজ করে আমাকে জানাতে পারো তো ওকে এখন চলে যায় হচ্ছে আমরা আমাদের যে লেকচারটা আছে তো সেখানে তো এইখানে দেখবে যে আমার পরিচয় দেওয়া আছে আমার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ শাকিল শেখ ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করছি এবং স্কলার্স অ্যাডমিশন কোচিং এর ইংলিশ ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে নিয়োজিত আছে ওকে তো এখন চলো যে আমরা পাঁচ নাম্বার আমরা চারটা কিন্তু গত পূর্বে দেখেছিলাম অর্থাৎ গত এক নাম্বার ক্লাসে দেখেছিলাম যে চারটা বিষয় অর্থাৎ চারটা ধরনের কোশ্চেন যদি করে সেক্ষেত্রে আমরা সেগুলোর অ্যান্সার বা সেগুলোর ট্রান্সলেশন কিভাবে করব তো এখন পাঁচ নাম্বার থেকে শুরু হচ্ছে তো আমরা এইভাবে করতে করতে একশোটা টেকনিক বা একশোটা এই ট্রান্সলেশন কৌশল শিখবো যদি একশোটা শিখতে পারি আমি আশা করি এই পৃথিবীতে আর কোনো ট্রান্সলেশন থাকবে না যেটা তুমি পারবে না ওকে তো এখন আসি কি কোনো কিছু থাকার কথা ছিল এমন অর্থে তো এটা কিন্তু অনেকবার এসেছে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষাতে তো কোনো কিছু কোনো কিছু থাকার কথা ছিল অর্থে অর্থাৎ কথা ছিল কিন্তু নাই এখন বর্তমানে জাস্ট এই ট্রান্সলেশনগুলো আমরা কিভাবে করব এখানে কি বলা হয়েছে যে ঢাকাতে আমার একটা বাড়ি থাকার কথা ছিল দেখো তো এই যে থাকার কথা ছিল কথাটা আছে কিনা হ্যাঁ আছে যে থাকার কথা ছিল কোনো কিছু দ্বারা কি বোঝাচ্ছে এই যে কোনো একটা কিছু বাড়ি বাড়ি থাকার কথা ছিল তার মানে যে কথা ছিল যদি এই রকম কোন ট্রান্সলেশনের ভিতরে বাংলার ভিতরে অর্থ আসে তখন সেটাকে আমরা কিভাবে করব তখন সেটাকে আমাকে করতে হবে প্রথমে সাবজেক্ট বসাতে হবে এখানে সাবজেক্টটা কি তাহলে এখানে সাবজেক্টটা কি আমার তাহলে আই আই এরপর কি থাকার কথা ছিল এটার জন্য আমাদের আনতে হবে যে ওয়াজ ওয়াজ সাপোজ টু এস ইউ ডাবল টি ও এস ই ডি थार गाड़ी थार कथा छो देखो आरोप कथा छो कथा छो मे सबजेक्टर पर हम कथा छो कथा नहीं आसते अर्थात बसाते हैं बसाते हैं गाड़ी এখন এখন কথাটা আছে না পূর্বে বসাই দাও নাও নাও আই ওয়াজ সাপোজ টু হ্যাভ এ কার এখন আমার একটা গাড়ি থাকার কথা ছিল ওকে পরেটা কি আমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র হওয়ার কথা ছিল তো কথা ছিল জন্য আমরা কি বসাবো এখানে সাবজেক্ট কে সাবজেক্ট হচ্ছে আই কথা ছিল ইংলিশটা আমরা কি বসাবো ওয়াজ সাপোজ টু ওয়াজ সাপোজ টু ওয়াজ সাপোজ টু হওয়ার এখন কিন্তু থাকার নাই হওয়ার হওয়ার ইংলিশ কি যে বি মানে হওয়া ওকে আই ওয়াজ সাপোজ টু বি কি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আই ওয়াজ সাপোজ টু বি এ স্টুডেন্ট এস টি ইউ ডি ই এন টি স্টুডেন্ট অফ ঢাকা ইউনিভার্সিটি ঢাকা ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি তাহলে আমার ঢাকা ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট হওয়ার বা ছাত্র হওয়ার কথা ছিল ওকে এরপরে কি বৃষ্টি হওয়ার কথা ছিল দেখো প্রত্যেক পাচ্ছি না যে বৃষ্টি হওয়ার কথা ছিল 
যদি সাবজেক্ট না পাই তাহলে আমরা কি জানি আমাদের সাবজেক্টে আমদানি করে ইট নিয়ে আসতে হয় তখন কি হচ্ছে ইট ওয়াজ সাপোজ টু এস ইউ ডাবল পি ও এস ই ডি সাপোজ টু তো হওয়ার ইংলিশটা কি বি সাপোজ টু বি রেইন আর এ আই এন rain তাহলে it was supposed to be a rain তাহলে বৃষ্টি হওয়ার কথা ছিল ওকে তার মানে এই যে কোনো কিছু থাকার কোনো কিছু থাকার কথা ছিল যদি এরকম অর্থ দেয় তখন কিন্তু আমরা জিনিসটা was supposed to দিয়ে করতে হবে তো ওকে এই রকম ধরনের क्वेश्चन আসলে কি এই ধরনের ট্রান্সলেশন আসলে আশা করি তোমরা সবাই পারবে এখন আসি আসলে 6 নম্বরে 6 নম্বরে কি আছে যে কোনো কাজ করতে করতে আরেকটি কাজ করা অর্থে অর্থাৎ কোন একটা কাজ করতেছি এবং আর একটা কাজ একই সাথে হয়ে যাচ্ছে যদি এরকম হয় সেক্ষেত্রে আমাদের এরকম করতে হবে যেমন কি যে মেয়েটি নাচতে নাচতে ঘরে ঢুকলো মেয়েটি নাচতে নাচতে ঘরে ঢুকলো দেখো এখানে কাজ কয়টা একটা বাক্য কাজ হচ্ছে যে নাচতে নাচতে এ একটা কাজ আছে ঘরে ঢোকা এই যে ঢোকা একটা কাজ তার মানে এখানে কাজ কয়টা দুইটা মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ঢুকলো দেখো এই একটা কাজ এই একটা কাজ কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি থেকে চলে গেল চলে যাওয়া একটা কাজ আর কাঁদতে কাঁদতে কাঁদা একটা কাজ এখানে কি কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়লো আর ঘুমানো একটা কাজ তার মানে এখানে কিন্তু প্রত্যেকটাই দুইটা কাজ আছে অর্থাৎ কোনো কাজ করতে করতে আরেকটি কাজ তাহলে নাচতে নাচতে আরেকটি কাজ করলো কি ঘরে ঢুকলো যদি এই রকম অর্থ দেয় তখন কি হবে তখন আমাদের এগুলো করতে হবে এইভাবে প্রথমে সাবজেক্ট তাহলে মেয়েটি দা গার্ল জি আই আর এল গার্ল এই ঢুকলো পরে যে ভারটা আছে এটাকে হচ্ছে আমাদের মেইন ভার ধরতে হবে আমরা কি জানি ল লে লাম থাকে যদি ল লে লাম সেটা কি হয় যদি ক্রিয়া শেষে ল লে লাম থাকে সেটা হয়েছে পাস্ট অর্থাৎ ইংলিশের ক্ষেত্রে পাস্ট টেন্সে করতে হয় অর্থাৎ ভি টু বসাতে হয় দা গাল ঘরে ঢুকলো তাহলে কি ঢুকার ইংলিশ কি ইন্টার্ট দা গাল ইন্টার্ট কোথায় ঘরে ইন্টার্ট নাস্তে নাস্তে ঘরে ঢুক ইন্টার্ড দ্য রুম দ্য রুম এখন এই যে নাস্তে নাস্তে জিনিসটা এখন আনো কিভাবে নাস্তে নাস্তে ইংলিশ কি ড্যান্সিং ডি এ এন সি আই এন জি ড্যান্সিং ওকে দ্য কাল ইন্টার্ড দ্য রুম ড্যান্সিং মেয়েটি নাস্তে নাস্তে ঘরে ঢুকলো এখন অনেকে ইন্টারের পর ইন্টু দিতে মন চাই দেখো ইন্টারের পর কখন ইন্টু হয় না এটা তোমাদের একটা ভুল যে ঘরে ঢোকার ক্ষেত্রে ইন্টারের ক্ষেত্রে ইন্টারের পর ইন্টু তখন হবে যখন এগ্রিমেন্টে যা বোঝায় যেরকম রহিম আর রহিম অ্যান্ড করিম ইন্টারেড ইন্টু অ্যান এগ্রিমেন্ট রহিম আর করিম একটা এগ্রিমেন্টে গেল যদি বলা হয় রহিম ইন্টার্ড ইন্টু দ্য রুম তখন কিন্তু সেই ইন্টু বসানোটা ভুল এটা প্রিপোজিশন হিসেবে ইন্টু প্রিপোজিশন প্রিপোজিশন হিসেবে তখনই বসবে যখন ইন্টার দিয়ে কোনো এগ্রিমেন্টে ঢোকা বোঝাবে ওকে তার মানে এখানে কি হচ্ছে মেয়েটি নাচতে নাচতে ঘরে চলো দ্য গার্ল ইন্টার দ্য রুম এই নাচতে নাচতে কাঁদতে কাঁদতে এগুলো লাস্টে জাস্ট এক কথায় ড্যান্সিং দিয়ে কি হচ্ছে নাচতে নাচতে ঘরে ঢুকছে মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ঢুকলো তাহলে ঢোকার ইংলিশটা কি তাহলে ঢোকার ইংলিশটা আগেরটার মতোই দা দ্য গার্ল ইন্টার্ড ইন্টার্ড দ্য রুম কিভাবে কাঁদতে কাঁদতে ক্রাইং সি আর পরে শুধুমাত্র ভার বেশি আইনজি করে দিতে হয় আর এটাই হচ্ছে মেইন এই যে পরেরটা হচ্ছে আমাদের মেইন ভার যে মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল তাহলে মেয়েটি চলে গেল কাঁদতে কাঁদতে মেয়েটি চলে গেল বাড়ি থেকে কাঁদতে কাঁদতে ওকে দা কাল দা কাল চলে যাওয়ার ইংলিশ কে লিফট এল এফ টি লিফট ল লে লাম এই যে লাস্ট ল আছে তাহলে কি পাস্টে হবে এখানেও লিভ লিভ মানে হচ্ছে ত্যাগ করা সেটার ভি টু কি লিফট দা গার্ল লিভড কি বাড়ি ছেড়ে দিয়েছিল দা গার্ল লিভড দা হাউজ কিভাবে কাঁদতে কাঁদতে ক্রাইম সি আর ওয়াই আই এন জি ক্রাইম ওকে মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ল তাহলে এই যে ঘুমিয়ে পড়ার ঘুমিয়ে পড়ার ইংলিশটা কি মেয়েটি আমরা সাবজেক্ট জানি ঘুমানোর কাজটা কে করছে মেয়েটি করছে দা কাল ঘুমিয়ে পড়া কি হবে এফ ই ডাবল এল ফিল এ স্লিফ এ এস এল ডাবল পি 
ফিল এ স্লিপ মেয়েটি ঘুমিয়ে পড়লো কিভাবে কাঁদতে কাঁদতে ক্রাইম সি আর ওয়াই আই এন জি ক্রাইম এখন এখানে ফিল এ স্লিপের বদলে এখানে তোমরা যদি স্লিপড দাও সেটা হবে এস এল ডাবল ই পি টি মেয়েটি ঘুমিয়েছিল কাঁদতে কাঁদতে তো ফিল দেওয়ার অর্থ এরকম কি মানে ঘুমিয়ে পড়লো এই যে পড়ার ইংলিশটা যদি ফিল হয় দ্য গার্ল ফিল এ স্লিপ অর্থাৎ মেয়েটি ঘুমিয়ে পড়লো ক্রাইম কাঁদতে কাঁদতে এখন যদি বলি যে ছেলেটি নাচতে নাচতে চলে গেল তাহলে কি দ্য বয় লিফট দ্য বয় লিফট কি কিভাবে নাচতে নাচতে ড্যান্সিং এখন কি মেয়েটি হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকলো দ্য গার্ল ইন্টার দ্য রুম লাফিং তার মানে এই যে হাত হাসতে হাসতে নাচতে নাচতে কাঁদতে কাঁদতে গাইতে গাইতে এটাকে লাস্টে খালি ওই ভার্বেস টাইম করে দিতে হয় যখন নাচার ইংলিশ ড্যান্স তাহলে ভার্বেস টাইম করে দিলে কি হবে ড্যান্সিং গাওয়ার ইংলিশ সিং সিং এর সাথে কি আইন জি করে দিলে সিং হবে দ্য গার্ল ইন্টার ইট দ্য রুম সিঙ্গিং মেয়েটি গাইতে গাইতে ঘরে ঢুকলো খুব ইজি কিন্তু এগুলো ওকে সাত নম্বরে আসে যে অতীতের কোনো কাজ একটার পর আর একটা ঘটলে যদি অতীতের কোনো একটা কাজ একটার পর আর একটা ঘটলে তখন কি হবে যেমন ডাক্তার হাসার পড়বে রোগী মারা গেল দেখো অতীতেই কিন্তু দুইটা কাজ ঘটেছে একটা কি হয়েছে একটার আগে আর একটা ঘটছে আগে কি হয়েছে আগে হচ্ছে ডাক্তার রোগী মারা গেছে তারপর হচ্ছে ডাক্তার আসছে ডাক্তার আসার পূর্বে রোগী মারা গেল তাহলে এই যে যে ডাক্তার আসার পূর্বে যে রোগীটা মারা গেল আগে কোন কাজটা হয়েছে রোগীটা মারা গেছে আর পূর্বের ইংলিশ কি আমরা জানি বিফোর বিফোর তো এই যে যে বিফোর যে কাজটা আগে হবে সেই কাজটাকে আমরা কি করব আমরা করবো হচ্ছে হ্যাড প্লাস ভি থ্রিতে করবো হ্যাড প্লাস ভি থ্রি আগে হয়েছে কোনটা রোগী মারা গেছে তখন এই কাজটা হচ্ছে আমাদের আগে নিয়ে আসতে হবে তখন কি হচ্ছে রোগী মারা গেল দা রোগী দা পেশেন্ট পাস্ট বলছে অতীতের কোন কাজ একটি পর আর কি ঘটলে দা পেশেন্ট হ্যাড ডাইট বিফোর দা ডাক্তার কেম ডাক্তার আসার পূর্বে রোগী মারা গেল তোমরা এই জিনিসটা এইভাবে মনে রাখতে পারো বি টু অর্থাৎ বি টু বিপরের পর ভারতের দ্বিতীয় ফরম বসবে আর হচ্ছে টু এ অর্থাৎ আফটার এর পূর্বে ভারতের দ্বিতীয় ফরম বসবে ওকে তো এখন যদি দুই নাম্বারটা আসি যে রোহিম বাড়ি আসার পূর্বে করিম চলে গেল চলে যাওয়ার মানে আগে কাজ কোনটা হয়েছে করিম চলে গেছে এটা আগে হয়েছে তার মানে এটা আগে লেখো যে করিম চলে গেল করিম করিম হ্যাড রহিম চলে গেল করিমের বাড়ি আসার পূর্বে ওকে দেখো এখানে কি হয়েছে বিফোর এর পরে এই যে ভি টু আর এরপরে দেখো হ্যাড প্লাস ভি থ্রি হ্যাড প্লাস ভি থ্রি এখন চলো যে আমাদের তো আফটার দিয়েও থাকতে পারে যে ডাক্তার আসার পর রোগে মারা গেল তখন আমরা কি করব ডাক্তার আসার পর রোগে মারা গেল কোন কাজটা আগে হয়েছে আগে হয়েছে কি ডাক্তার আসছে তারপর রোগে মারা গেছে তার মানে যে কাজটা আগে হয়েছে সেই কাজটাকে কি করতে হয় হ্যাড প্লাস ভি থ্রি করতে হয় আবার আমরা এটাও দেখেছি যে টু এ অর্থাৎ আফটার এর পূর্বে ভারতের দ্বিতীয় রোগ বসে তো ওকে আমাদের যে কাজটা আগে হয়েছে সে কাজটা কি করতে হবে হ্যাড প্লাস ভিতরে করতে হবে তো রোগী মারা গেল আগে এটা করি রোগী মারা গেল তো আমাদের আফটারের পূর্বে কি হবে কিছু হবে রোগী মারা গেল দা পেশেন্ট টিআই এন টি পেশেন্ট ডাইট রোগী মারা গিয়েছিল আফটার এ এফ টি ই আর আফটার দেখো আফটার আগে কি এই যে দুই নাম্বারটা আছে ভি টু আছে দা পেশেন্ট ডাইট আফটার ডাক্তার আসার পূর্বে আফটার দা ডক্টর ডাক্তার হ্যাড কাম তাহলে কি দা পেশেন্ট ডাইট রোগী মারা গিয়েছিল আফটার দা ডাক্তার হ্যাড কাম ডাক্তার আসার পর রোগী মারা গিয়েছিল আমি চাইলে এটাকে এরকমও লিখতে পারতাম যে আফটার দা ডাক্তার হ্যাড কাম দা পেশেন্ট ডাইট এরকম লেখলে কিন্তু আমার অর্থটা হতো ওকে এখন কি রোহিম বাড়ি আসার পর করিম চলে গেল এখন কাজ কোনটা আগে হয়েছে যে রহিম বাড়ি আসার পর আমরা কি জানি পরেরটা হচ্ছে আগে আনবো তো পরেরটা এটাকে আগে লিখতে হয় 
তো এখানে পর ইংলিশ কি হয় আফটার হয় আর আপনার আফটারের পূর্বে কি হয় টু বসে অর্থাৎ টু এ তার মানে কি ভার্বের দ্বিতীয় ফর্ম বসাতে হয় আর পরেরটা কি হবে হেড ক্লাস ভিতরে তাহলে করিম চলে গেল দা আচ্ছা করিম চলে গেল করিম করিম চলে যাওয়ার ইংলিশ কি লেফট এল ই এফ টি করিম চলে গিয়েছিল আফটার এ এফ টি আর আফটার রহিম রহিম হ্যাড কাম টু ওম টু হোম আচ্ছা তাহলে কি হলো রহিম বাড়ি আসার পর করিম চলে গিয়েছিল তার মানে এই যে অতীতের কোনো কাজ একটার পূর্বে এবং একটার পরে যদি কোনো কিছু ঘটে সেক্ষেত্রে কিন্তু এভাবে করতে হবে আর এটা দিয়ে কিন্তু খুব ভালোই কোশ্চেন এসে থাকে আর এটা কিন্তু তোমরা জানো যে এটা কি হয় এটা হচ্ছে একটা তোমার যে আফটার আর বিফোর এর ভিতর যে পার্থক্যটা আছে সেটাও কিন্তু এখান থেকে শিখে গেলে সেটা কিন্তু অ্যাডমিশন যে গ্রামারটা আছে সেখানে খুবই ইম্পর্টেন্ট ওকে তো এখন আসে নেক্সট তো নেক্সট এটা কিন্তু আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো কাজ কাউকে দিয়ে করানো অর্থে আচ্ছা কোনো কাজ কাউকে দিয়ে করানো অর্থ বলতে কি বোঝানো হচ্ছে যেমন আমি বললাম যে আমি রোহিমকে দিয়ে আমার গাড়ি ধোয়াই এখন যদি বলি যে আমি গাড়ি ধুই তখন তুমি কি বলতে আমি আমি গাড়ি ধুই গাড়ি ধুই তখন তুমি কি লিখতে আই ওয়াশ ডাবলু এস এস ওয়াশ কার তাহলে আমি গাড়ি ধুই এখন তুমি নিজে কাজ করো নাই তুমি আর একজনকে দিয়ে কাজ করাইছো তো এখন কি তুমি বলতে পারবে যে আই ওয়াশ কার আই ওয়াশ মাই কার আমি আমার গাড়ি ধুই তুমি কি এটা কি বলতে পারবে আমি রহিমকে দিয়ে আমার গাড়ি ধোয়াই তুমি তো নিজে করো নাই ভাই তুমি হচ্ছে রহিমকে দিয়ে করাইছো যদি অন্যকে দিয়ে করানো হয় সেক্ষেত্রে আমাদের একটা কোয়াজিটিভ ভার বানতে হয় সেই কোয়াজিটিভ ভারটা কি সেই কোয়াজিটিভ ভারটা হচ্ছে মেক এম এ কে ই মেক তার মানে এখানে আমাদের কি হবে এখানে আমাদের হবে যে আমি রোহিনকে দিয়ে গাড়ি ধোয়াই তাহলে ধোয়ানোর কাজটা কে করছে আমি করছি তার মানে ক্রিয়ার কাজটা যেহেতু আমি করছি তাহলে সাবজেক্টটা কি আমি তাহলে আই এরপরে কি আনতে হবে এই যে আর একজনকে দিয়ে যেহেতু করাইছি তখন কি হচ্ছে মেঘটাকে নিয়ে আসতে হচ্ছে মেঘ কাকে দিয়ে করাইছি তাকে বসে রোহিম তাহলে আই মেক রোহিম আমি রোহিমকে দিয়ে করিয়েছি আই মেক রোহিম ওয়াশ মাই কার ওয়াশ মাই কার আমি রোহিমকে দিয়ে আমার গাড়ি ধোয়াই এখন কথা হচ্ছে যে এই যে যে পরে মেকের পরে যে ভার্বটা আসছে এটা কিন্তু একবার বেস ফর্মে হতে হবে অর্থাৎ এর সাথে রোহিম তো থার্ড পার্সন সেগুলোর নাম্বার এর সাথে এস বা ই এস তো যোগ করে কথা ছিল কিন্তু করা যাবে না কারণ কি মেক একটা কোয়াজিটিভ ভার্ব এই কোয়াজিটিভ ভার্বের পরে অন্য কোনো ভার্ব আসলে সেটা ভি ওয়ান হবে অর্থাৎ থার্টি ভি ওয়ান ভি ওয়ানটা কি ভি ওয়ান ভি টু আর হচ্ছে ভি থ্রি ওয়াশ औषध खाव তার মানে ওষুধ খাওয়ার কাজটা মা করছে না বরং শিশুকে দিয়ে করাচ্ছে তার মানে এখানে কি হবে তাহলে মাটা হচ্ছে আমাদের এখানে সাবজেক্ট তাহলে মাই দা মাদার দা মাদার মাদার মেক মেক তারপরে আর একটা সাবজেক্ট কি আছে যে শিশু মেক দা বেবি দা বেবি ওষুধ খাওয়া খাওয়াই তাহলে খাওয়ার ইংলিশ কি টেক মেডিসিন रोहिम कर ওকে তাহলে রহিম ভাই তুমি আগে বসো রহিম এখন কি করবে আমাকে মেক মি রহিম মেক মি তারপরে কি আছে তারপরে রান্না করার ইংলিশ কি কুক কুক ফুড তাহলে রহিম আমাকে দিয়ে খাবার রান্না করাই এখন কি মেহির এরপরে কি হচ্ছে যে মেয়েটি রহিম রহিমকে দিয়ে ফোন কেনায় মেয়েটি রহিমকে দিয়ে ফোন 
এখন কি এখানে কেনার কাজটা কে করছে মেয়েটি করছে তাহলে সাবজেক্ট আমাদের এটা দ্য কাল দ্য কাল মেক রহিম দ্য কাল মেক রহিম ফোন কেনার ইংলিশ কি বাই যে বাই এ ফোন এখন কি হচ্ছে দ্য গার্ল মেক রোহিম বাই এ ফোন রোহিম মেয়েটি রোহিম কে দিয়ে ফোন কেনাই ওকে তার মানে আমরা দেখলাম যে কোনো কাজ নিজে না করে যদি অন্য কাউকে দিয়ে করাই সেক্ষেত্রে আমাদের প্রথম সাবজেক্ট তারপরে মেক আনতে হয় তারপরে যাকে দিয়ে করাইছি তাকে আনতে হয় এবং তারপর ভি ওয়ান আনতে হয় অর্থাৎ বেস ফোনটাকে আনতে হয় এবং বাদ বাকি অবজেক্টটা অবজেক্ট হিসেবে রেখে দিতে হয় তো এটা কিন্তু খুব একটা কঠিন ছিল না এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু তো অবশ্যই এগুলো কিন্তু প্র্যাকটিসে রাখবে কারণ এগুলো তুমি যদি ভুল করে অ্যাডমিশন এগুলোই আসবে সুতরাং এগুলো তুমি নিজে নিজে আরো ট্রাই করবে তোমার যে প্র্যাকটিস বুক আছে সেখান থেকে আরো অনেকগুলো দেখবে আর যারা পেইড কোর্সে আসো তাদের তো কোনো টেনশনই নাই তারা কি করতে পারছো তারা আমি তোমাদেরকে আমি নিজেই প্র্যাকটিস দিচ্ছি অনেক অনেক প্র্যাকটিস দিচ্ছি এবং তোমাদের কিন্তু ফিডব্যাকও দিয়ে দিচ্ছি তো তোমরা যারা আমার পেইড কোর্সে ভর্তি হতে চাও তারা চারশো নব্বই টাকা দিয়ে আমার পেইড কোর্সে চলে আসতে পারো আশা করি তোমরা সবচেয়ে বেস্ট একটা প্রিপারেশন পাবে রিটেনের উপর ওকে তো এখন হচ্ছে আমাদের বিদায়ের পালা তো এতটুকু হচ্ছে এই ক্লাসটা ছিল তো আমরা আমি আবার বলছি এরকম ভাবে হচ্ছে আমরা একশোটা শিখবো অর্থাৎ এখন আট নাম্বারটা আটটা শেষ হয়ে গেছে এরকম ভাবে একশোটা টেকনিক শিখবো একশোটা টেকনিক শেখার পর আশা করি ট্রান্সলেশন তোমার কাছে খুব ইজি হবে এবং ট্রান্সলেশন দেখে তোমার কখনো আতঙ্কিত হবে না আর এই যে আমার সাথে যোগাযোগ করতে চাইলে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেখতে পাচ্ছ হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে আমাকে কল করতে পারো তোমার মেসেজ দিতে পারো তো পূর্বের যে ক্লাসটা আছে সেটা পাওয়ার জন্য ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে চলে যাও সেখানে লিঙ্ক পেয়ে যাবে অর্থাৎ এই পুরো প্লে লিস্টের লিঙ্ক পেয়ে যাবে এখানে বিশটা ক্লাস থাকবে ওই বিশটা ক্লাসের লিঙ্কটাই তুমি ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবে তো ভালো থাকে এবং চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখো পরবর্তী ভিডিও করে পাওয়ার জন্য আল্লাহ হাফেজ